അനുഗ്രഹീതരായവരെ വിശ്വനാഥൻ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതങ്ങളെ ഇന്ന് സമൃദ്ധമായിട്ട് ആശീർവദിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ഒൻപതാം തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റു പൊറുക്കുന്നവൻ സ്നേഹം നേടുന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവൻ സ്നേഹിതനെ പിണക്കി അകറ്റുന്നു എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം ഒന്ന് എടുത്തു പരിശോധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ ഒത്തിരിയേറെ പേര് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിന്മ വരുന്ന വിധത്തിൽ പലപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരോട് നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണമെന്നാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കുന്നവൻ സ്നേഹം നേടുന്നു എന്നാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നേടും മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹം നേടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എതിരെ തിന്മ ചെയ്യുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണമെന്ന് വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലപ്പോഴും നമുക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോടും നമ്മുടെ വാക്ക് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതികാരം ചെയ്യാറുണ്ട് പലവിധത്തിൽ നമ്മളുടെ പ്രതികാരം നമ്മൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധത്തിൽ തന്നെ കഠിനമായുള്ള രീതിയിൽ പലപ്പോഴും പ്രതികാരം ചെയ്തു പോകുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹവും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇന്നത്തെ തിരുവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ലേവിയുടെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിന്റെ ജനത്തോട് പകയോ പ്രതികാരമോ പാടില്ല ഒരു പക്ഷെ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോടാകാം നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മാതാപിതാക്കളോടാകാം അയൽവക്കക്കാരോടാകാം സഹോദരങ്ങളോടാവാം ഒരുപക്ഷെ മറ്റാരോടെങ്കിലും നിന്റെ അധികാരികളോടാവാം നിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരോടാകാം അവർ നിനക്കെതിരെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം നിനക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ വചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ പ്രതികാരമോ പകയോ പാടില്ല എന്ന് വചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പ്രഭാഷക വചനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവനോട് കർത്താവ് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല നിനക്കെതിരെ തിന്മ ചെയ്യുന്നവനോട് നീ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോയാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കെതിരെ ഒത്തിരിയേറെ പേര് നമുക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം എതിരെ പറയുന്നുണ്ടാകാം എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം അവരോടെല്ലാം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോകാതെ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ച് ദൈവസ്നേഹത്തിന് അർഹരായി തീരുവാൻ 
മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന് അർഹരായി തീരുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആരോടെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതികാരം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ പക സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓരോരുത്തരെയും ഈശോയുടെ സന്നദ്ധത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നേ ദിവസം നമുക്കെതിരെ തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ നമ്മൾ പ്രതികാരം ചെയ്യാതിരിക്കുവാനുള്ള അവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള അവരോട് ക്ഷമിക്കാനും അവരെ സ്നേഹിക്കുവാനുമുള്ള കൃപ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഹാലലൂയ്യ 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 ഈശോയെ ആരാധന 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 ഹാലലൂയ്യ 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 കർത്താവായ ഈശോയെ ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു ഈശോയെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിനെതിരെ ഇവർക്കെതിരെ തിന്മ ചെയ്യുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനുള്ള കൃപ ഇവർക്ക് കൊടുക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ ഇവർക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കട്ടെ പകയും പ്രതികാരവും വൈരാഗ്യ ചിന്തകളും ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതികാര ചിന്തകൾ വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് സകല വിധത്തിലുള്ള പകയും വൈരാഗ്യവും അസംതൃപ്തിയും വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു ഹാലലൂയ്യ കർത്താവെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ ഇന്നേ ദിവസം ആശീർവദിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഇവരെ വളയം ചെയ്യട്ടെ ഇവരുടെ ഇന്നത്തെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ഇവരെ ആശീർവദിക്കപ്പെടട്ടെ ഹാലലൂയ്യ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേ